നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂബൈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ അഥവാ ചൈനീസ് വിപ്ലവം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വിപ്ലവം കൂടി പഠിച്ചു കഴിയുന്നതോടുകൂടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം തീരുന്നതാണ് വിദേശ ആധിപത്യത്തിനും രാജവാശിക്കും എതിരായ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈന സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ലോകത്തിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു നയങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെട്ട കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ചൈനയിൽ സ്വീകരിച്ചു അവ കറുപ്പ് വ്യാപാരവും തുറന്ന വാതിൽ നയവുമായിരുന്നു അതായത് ഓപ്പിയം ട്രേഡും ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്നീ രണ്ട് നയങ്ങൾ അവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ഓപ്പിയം ട്രേഡ് അഥവാ കറുപ്പ് വ്യാപാരം കറുപ്പ് എന്നൊരു മാരകമായ ലഹരിയാണ് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ പട്ട് തേയില മൺപാത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യൂറോപ്പിൽ വളരെയധികം ജനപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയുടെ കയറ്റുമതിയിലൂടെ ചൈന വൻതോതിൽ ലാഭം നേടി എന്നാൽ ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ യൂറോപ്യൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഇത് പരിഹരിക്കുവാനായി ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാപാരികൾ ചൈനയിലേക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥമായ കറുപ്പ് അഥവാ ഓപ്പിയം ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇത് ചൈനയുടെ വ്യാപാരത്തെയും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം ചൈനീസ് ജനതയുടെ മാനസിക നിലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ഇതോടെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ചൈനക്കാർ വളരെയേറെ തകർന്ന് ഒരു അടിമത്തത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തി ഇവ ഈ ഒരു നയത്തിനെയാണ് ഓപ്പിയം ട്രേഡ് അഥവാ കറുപ്പ് വ്യാപാരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി അഥവാ തുറന്ന വാതിൽ നയം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ വ്യാപാര ആനുകൂല്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ചൈനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജോൺ ഹേയ് പ്രഖ്യാപിച്ച നയമാണ് തുറന്ന വാതിൽ നയം അഥവാ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ഈ നയം അനുസരിച്ച് ചൈനയുടെ കമ്പോളങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശവും അവസരവും ഉണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക ിച്ചു ചൈന വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ അധീന മേഖലകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയിൽ ഇടപെടാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ചൈനയിലെ ജനത ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്ന മഞ്ജു രാജവംശം അഥവാ മാഞ്ചു രാജവംശം എന്ന ഒരു രാജവംശം ഉണ്ടായിരുന്നു മാഞ്ചു രാജവംശം വിദേശ ഇടപെടലിനും ആധിപത്യത്തിങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ നിലപാടുകളായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചില രഹസ്യ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചു ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടി അഥവാ ബോക്സേഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു മുദ്രയായിരുന്നു ഈ കലാപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബോക്സർ കലാപം എന്നറിയപ്പെട്ടു അഥവാ ബോക്സർ റിബല്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും പിൽക്കാലത്തെ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സർ കലാപം വളരെയേറെ ശക്തി പകർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഡോക്ടർ സന്യാദ് സെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ജു രാജഭരണത്തിനെതിരായി ചൈനയിൽ വിപ്ലവം നടന്നു ഇത് ചൈനയിൽ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചു തുടർന്ന് ദക്ഷിണ ചൈനയിൽ സന്യാദ് സെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുമിങ് താങ് പാർട്ടി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു സന്യാസൻ ദേശീയത ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം അഥവാ നാഷണലിസം ഡെമോക്രസി സോഷ്യലിസം എന്നീ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി സന്യാസന്റെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദമായി പറയുകയാണ് നാഷണലിസം അഥവാ ദേശീയത അതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ചൂറിയൻ പ്രദേശക്കാരായ മഞ്ജു വംശത്തെയും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെയും പുറത്താക്കുക ജനാധിപത്യം അഥവാ ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക സോഷ്യലിസം മൂലധനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭൂമി തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇത്രയുമായിരുന്നു സന്യാസന്റെ ആശയങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി സമത്വം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സന്യാസൻ ചൈനയുമായി വിദേശികൾ ഒപ്പിട്ട അന്യായമായ ഉടമ്പടികൾ റദ്ദാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൃഷിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്കായി ആവശ്യമായ നടപടികൾ കുമിങ് താങ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചു റഷ്യയുടെ സഹായം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ചൈനയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമാവുകയും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കുമിങ് താങ്ങുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നാൽ സന്യാസനിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ചിയാങ്കായ് ഷേഖ് എന്ന ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി ഭരണത്തിൽ തലവനായി വന്നതോടുകൂടി ഈ സഹകരണം ഇല്ലാതായി ഭരണം ചിയാങ്കൈ ഷേഖിന്റെ
ഇരുമ്പ് വ്യവസായങ്ങൾ ബാങ്കിങ് വിദേശ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ചിയാങ്കൈ ഷേക്കിന്റെ നയങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് അവരെ ക്രൂരമായി അദ്ദേഹം നേരിട്ടു ഈ സമയം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി മാവോസേത്തും ഉയർന്നു വരികയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ മാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെക്കൻ ചൈനയിലെ കിയാങ്സിയിൽ നിന്നും ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിസാഹസികമായ ഈ യാത്ര വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് യനായിൽ അവസാനിച്ചു യാത്രയിൽ ഉടനീളം ധാരാളം കൃഷിഭൂമിയും അനേകം ഗ്രാമങ്ങളും പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് നൽകി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ഈ യാത്ര ലോങ് മാർച്ച് എന്നറിയപ്പെട്ടു തൽഫലമായി വിദേശ ആധിപത്യത്തിനെതിരായ ചൈനീസ് ജനതയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും മാവോസിതുങ്ങും മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചുവപ്പ് സേന കുമിങ്താങ് ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കൈ കൈക്കലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ചിയാങ്കൈ ഷേഖ് തായ്വാനിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ചൈന മാവോസോത്തിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ ചൈന റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറുകയും ചെയ്തു ഇത്രയുമാണ് ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനത ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇവ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ആധുനിക ലോക ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു വിപ്ലവകാരികൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇത്രയും പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാം പാഠത്തിലെ മൊത്തം ഏകദേശം അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളോളം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ സോറി അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പിന്നീട് ഏതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അഥവാ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ മൂന്നാമതായി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ നാലാമതായി റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അഞ്ചാമതായി ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ അവസാനമായി ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ഒന്നുകൂടി നൽകുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ച